sub circuit in domestic applications. Okay. Abo, namka sub circuit domestic applications ila circuits ne divide ida sub circuits aaki thenda. Abo adile use ina earth conductor ne size ana choice kona. Okay. Namka options gana 8 SWG, 10 SWG, 12 and 14 SWG. Okay. In the answer of 14 SWG. SWG in the Vanangaria work, standard wire gate. In the Namka, then they explanation like a poor nail. Earth in Noko, if an earthing into a figure and number to consider again. We lay the appliance in Yanelum, earth the Chianita. We did the Agatha Buna, Ella, and Ella appliances he could impose a loop wire in earth wire. I the number bar in the parent, earth continuity conductor, and link earth wire number. Ah, earth wire. Earth electrode wire connect in the point. That is earthing lead. Now, so, we have two questions. One is the earth wire. We have to appliance the earth wire. That is the question. 14 SWG. We have to ask this earthing lead. This is the point. This is the size of the earth. But the value 8 SWG and 8 SWG. Okay. SWG is standard wire gauge. Now, we will see this. Now, we will see this. This is the size of the conductor. We will use the live wire. The live wire is the cross section of the half wire. Okay. So, the cross sectional area of the earth wire must be less than half of the cross sectional area of the conductor. Where you face wire and neutral wire and the conductors in the cross sectional area and the half in a column less arigam in the number you say in the earth wire and the size in the parent. Up in the reveal in the question for the shika. Okay, now cut the question like you want the minimum distance between building and earth bit. Up in the other building in an alum earth wire connect in the earth electrode like area. Now, the earth electrode is going to be the same as the earth bit. That's why it's called the earth bit. Then, the earth bit is the building in the building. How many distances are we going to be the same? Now, the options are 0.5 meter, 1 meter, 1.5 meter, 2 meter. All of these values are the same. Now, the correct answer is the option C. 1.5 meter. Okay? Now, we have the earth resistance in the value. Earth resistance in the value is not going to be done. So, the current is going to go to the ground. So, the earth resistance in the value is going to be done. Earth electrodes, more than one earth electrodes, what do we do? Parallel light connect. That is a very method in order to reduce the value of earth resistance. Okay. So, this is अदर बोले तो ना दो बंदों का रिंगल कोड़े नमक सुरक्षित किया। The earth resistance should be low enough to cause the flow of current sufficient to operate the protective relays and blow fuse। हम कह रहे हैं लो। Earth resistance इनके value वाले रे कोरा बाय रीके ना। Okay, less than one ohm की आना साधा ना मिलिया। Domestic applications लेके आने के less than five ohm इन्हाने पर रहा। अदर बोले तो ना earth wire and earth electrode should be same material। अदर वाले रे important आना earth wire इन्दे Earth electrode in the material. That is the same question. Let's take a look at the two of them. Then, how do we place the electrode in the earth electrode? It is horizontal light. No, it is placed vertically. In the same way, the earth crust is all layers. That is conductive. In the moisture content of the area, the earth resistance is the earth resistance. Okay. Now, let's talk about this area in this area. Next, what is the limit of earthing resistance in power station? Now, I have already said that earthing resistance in the value is very low. Now, in different regions, power stations, substations, residential area, now, all of this is a standard value. That is what I am going to show you. For options, 0.5 ohm, 1 ohm, 3 ohm, 5 ohm. This is what I am going to show you. अब इधर करेक्ट आंसर पावर स्टेशन्स ले 0.5 ओम माना इंदर एर्थ रेसिस्टेंस ने लिमिट बराए ना ओके देन 
ഇനിയും ചോദിക്കാവുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മേജർ സബ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വൺ ഓം ആണ് ലിമിറ്റ് വരുന്നത് മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് കേട്ടോ സ്മോൾ സബ് സ്റ്റേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ടു ഓം ഇൻ ഓൾ അതർ കേസസ് ഓൾ ഓൾ അതർ കേസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ വരും നോർമൽ ചില കേസിൽ ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മളിത് കാണുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഓം ആണ് മാക്സിമം എയ്റ്റ് ഓം വരെ വരാം എന്നാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ഹെർത്ത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇൻസൈഡ് ദ ഇൻസുലേഷൻ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അകത്ത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ വൺ ഓം അപ്പം ഈ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് വേണേലും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇത് മാത്രമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ബാക്കി നാലെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എർത്ത് ആൻഡ് ദ ലൈവ് വയർ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഫേസ് വയറും എർത്തും എൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇവിടെ പല ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് കാണാം ഓമീറ്റർ മൾട്ടിമീറ്റർ മെഗർ എർത്ത് ടെസ്റ്റ് ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി എർത്ത് മെഗർ ആണ് ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ വേർത്ത് മെഗറിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ നമുക്കിവിടെ കാണാം കണ്ടോ ലൈനും എർത്തിനും ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ഏരിയ എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് വയസ്സും കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് സപ്ലൈ വരുന്നത് ഒന്നുകിൽ ബാറ്ററി വെച്ച് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാൻഡ് ഡ്രിവൺ ജനറേറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് ഈ സപ്ലൈയുടെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് വരെ ആകാം അതുപോലെ നമുക്ക് അറിയാം ഇതൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്താ വെച്ചേക്കുന്നത് ഒരു ഓമീറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓമീറ്റർ വിൽ ഗീവ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടോ അപ്പൊ ഈ നീഡിൽ നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണാം ദാറ്റ് വിൽ ബി എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ സ്കെയിലിൽ കാണാൻ പറ്റുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ഉറക്കത്തിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്ത് മെഗർ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദ അപ്പാരറ്റസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് റോട്ടർ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ അപ്പൊ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു മെഷീൻ ആണെങ്കിലും അതിന് സ്റ്റേറ്ററും ഉണ്ട് റോട്ടറും ഉണ്ട് അപ്പൊ സ്റ്റേറ്ററിനും റോട്ടറിനും ഇടയ്ക്ക് എന്താ ഉള്ളത് അവിടെ ഒരു എയർ ഗ്യാപ്പും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ റോട്ടറിൽ വേറെ വൈൻഡിങ് വേറെ വൈൻഡിങ് അപ്പൊ ഈ വൈൻഡിങ്സ് ഷോർട്ട് ആവാനും ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആവാനും ഒക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾക്കൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ഉണ്ട് മെഗർ ഉണ്ട് ടങ് ടെസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഗ്രോവ്ലർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഗ്രോളർ എന്ത് ഗ്രോളർ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ വരിക ഇത് കാണുന്ന യു ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു കോർ ഒരു അയൺ കോർ ഇത് നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ റോട്ടർ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ റോട്ടർ ആണ് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു യു ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു അയൺ കോർ കാണാം ഈ അയൺ കോറിൽ വൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് ഈ ഗ്രൗളർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് റോട്ടർ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ റോട്ടർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തേക്കുവാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളൊരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഗ്രൗളർ വൈൻഡിങ് താഴെയുള്ള ഗ്രൗണ്ടർ വൈൻഡിങ് പ്രൈമറി ആയിട്ടും മുകളിലുള്ള റോട്ടർ സർക്യൂട്ട് സെക്കൻഡറി ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അർമേച്ചർ സർക്യൂട്ട് അതായത് റോട്ടർ സർക്യൂട്ടിലോ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടോ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഗ്രോളർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്